আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা 37 তম বিসিএস এর ইংলিশ লিটারেচার কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব 37 তম বিসিএস কোশ্চেন এর মধ্যে ফার্স্ট ছিল ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল হলো ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল জেরন শান জেরন শান ইজ এ পয়েম Jerunshan is a poem by Jerunshan is a poem by Kelexilo and Bolachilo T. S. Eliot W. B. Eats C. Techilo Matthew Arnold Dita Chilo Robert Browning Robert Browning Jaron Shan Jaron Shan K. Lexi Jaron Shan Lexi Hilo T.S. Eliot Ekhon Jaron Shan the T.S. T.S. Eliot Lexi Ita Amra Mone Rakhar Ki Bhai Mone Rakhbo Jaron Shan Chilo T.S. Eliot Ita Bhai Jaron Shan Ke Chilo Jaron Shan Chilo T.S. Eliot Ita Bhai K. Chilo T.S. Eliot Ita Bhai Chilo Jaron Shan T.S. Eliot Ita Bhai She Chilo Ilo Holo Man She Chilo Ki Holo Man Jaron Shan Chilo T.S. Eliot Ita Bhai She Chilo Holo Man She S. Whiteness Dete Whiteness Dete She Oshustu Hoi Ghe Chilo She S. Whiteness Dete Oshustu Hoi Ghe Chilo Ekaro Ne She Dakta Teke Chatta Test Karar Jona Bol Chilo For Karar Test Karar Jona Bol Chilo তাহলে টিএস ইলিয়টে ভাইয়ের নাম ছিল জেরন শান সে ছিল হলো ম্যান সে এস ওয়াইটনেস দিতে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল এই কারণে ডাক্তার চারটা টেস্ট করার জন্য বলছিল কিন্তু টিএস ইলিয়ট নিজে ছিল একজন জাজ কি ছিল জাজ টিএস ইলিয়ট দা ট্রায়াল অফ এ জাজ হয়েছিল টিএস ইলিয়ট কি হয়েছিল ট্রায়াল অফ এ জাজ হয়েছিল সে কারণে সে ফ্যামিলি রিইউনিয়ন করার জন্য দা ফ্যামিলি রিইউনিয়ন করার জন্য জাজ হওয়ার পরে ফ্যামিলি রিইউনিয়ন করার জন্য সে একটা ককটেল পার্টি দিছিল কি করছিল একটা ককটেল পার্টি দিছ যেহেতু ককটেল পার্টি দিছিল সে কারণে সবাই এখানে ওই দিন সবাই মার্ডার হয়ে গিয়েছিল মার্ডার ইন দা ক্যাথেড্রাল মার্ডার ইন দা ক্যাথেড্রাল তাহলে টিএস ইলিয়ট নিজে ছিল নিজে ছিল ট্রায়াল অফ এ জাজ ফ্যামিলি রিইউনিয়ন করার জন্য ককটেল পার্টি দিছিল সবাই এখানে কি হইছে মার্ডার ইন দা ক্যাটেডল হইছে আর টিএ ছিল এটা ভাই ছিল জেরন সে ছিল হলো ম্যান সে এস ওয়াইটনেস ডে দে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল এই কারণে ডাক্তার তাকে ফোর চারটা টেস্ট করার জন্য বলছিল টি সিলিয়ট এমনিতে ওয়েস্টল্যান্ডের টি সিলিয়ট ওয়েস্টল্যান্ডের দা ওয়েস্টল্যান্ড টি সিলিয়ট ওয়েস্টল্যান্ডের একজন ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट चिलो। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट चिलो। टीएस इलियर वेस्ट लेने ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट चिलो। शे डी लव सॉन्ग ऑफ शुंतो मतलब लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड फ्रूफ्रॉक लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फ्रूफ्रॉक ये गान सुनतो फ्रू फ्रॉक ये गान सुनतो कौन कौन गान सुनतो जानी ऑफ़ द मेगिर शोमर मतलब जानी शोमर की जानी ऑफ़ द मेगिर शोमर 
তাহলে টি এস ইলিয়ট ওয়েস্টল্যান্ডে একজন ইন্ডিভিজুয়াল ট্রেডিশনাল ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট ছিল সে লাভ সং অফ যে আলফ্রেড ফুট ফ্রক শুনতো কখন জার্নি অব দ্য মেগিয়ের সময় আর টি এস ইলিয়টের ভাই ছিল জেরনতাম সে ছিল হোলোম্যান এস ওয়েটনেস ডেতে কী হয়েছিল ফোর কোয়ার্টেস্ট হয়েছিল আর টি এস ইলিয়ট ছিল একজন জাজ সে ফ্যামিলি রিউনিয়ন করার জন্য ককটেল পার্টি দিয়েছিল আর সবাই এখানে কী হয়েছিল মারদারিটা ক্যাটেড্রাল হয়ে গিয়েছিল ছিল এক নাম্বার কুয়েশান এখন আসলে আপনি দুই নাম্বার কুয়েশান হচ্ছে যে দুই নাম্বার কুয়েশানে ছিল যে হো ওয়াজ রিটেন দ্য পয়েম এলিজি রিটেন ইন এ চার্ট এলিজি রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার চার্ড চার্টচিয়ার্ড এল ইজি রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার্টচিয়ার্ড এই পয়েমটা এই পয়েমটা কে লিখছে এল ইজি রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার্টচিয়ার্ড এই পয়েমটা কে লিখছে অপশানে ছিল তমাস গ্রে কি ছিল তমাস গ্রে দিতে ছিল পিবি শ্যালি পিবি শ্যালি সিতে ছিল রবার্ট ফ্রস্ট রবার্ট ফ্রস্ট আমেরিকান পোয়েট ডিতে ছিল হইল ডাব্লু বি ইটস ডাব্লু বি ইটস সে এল ইজি রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার্টচিয়ার্ড এল ইজি রিটেন ইন এ চার্ট কান্ট্রি চার্টচিয়ার্ড এটা হলো এটা হলো পূর্বপুরুষদের মৃত্যু নিয়ে লেখা কি এল ইডি রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার্টচিয়ার্ড এটা হলো পূর্বপুরুষদের মৃত্যু নিয়ে লেখা কার মৃত্যু নিয়ে লেখা মানে কার পূর্বপুরুষদের মৃত্যু নিয়ে লেখা এটা হলো তমাস গ্রে তমাস গ্রের পূর্বপুরুষদের মৃত্যু নিয়ে লেখা তাহলে গ্রে মানে দুশোর বোঝাই যাচ্ছে তমাস গ্রে ছিল দুশোর মানে তার পূর্বপুরুষ মারা গিয়েছিল তার বন্ধু মারা গিয়েছিল তার পূর্বপুরুষ মারা গিয়েছিল সে লিখছিল এল ইজি রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার্টচিয়ার্ড এটা লিখছিল পূর্বপুরুষ মারার জন্য আর তার বন্ধু মারা গেছিল এটার জন্য সে লিখছিল অট অন দ্য ডেট অফ অট অন দ্য ডেট অফ ফেভারিট ক্যাট এ ছিল তার বন্ধু অট অন দ্য ডেট অফ ফেভারিট ক্যাট এটা তার বন্ধুর মৃত্যু নিয়ে লেখা আর এর এজি রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার্চের হলো পূর্বপুরুষের মৃত্যু নিয়ে লেখা তাহলে তমাস গ্রে সে তার জীবনটা দুশোর ছিল পূর্বপুরুষের মৃত্যু নিয়ে লিখছিল এল ইজি রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার্চিয়ার্ড আর তার বন্ধুর মৃত্যু নিয়ে লিখছিল হলো অট অন দ্য ডেট অফ এ ফেভারিট ক্যাট আর বন্ধুর নাম ছিল হলো রিচার্ড ওয়েস্ট বন্ধুর নাম কি ছিল রিচার্ড ওয়েস্ট অট যুক্ত আরেকটা লিখছিল সে আরেকটা মৃত্যু নিয়ে লিখছিল অট অন দ্য স্প্রিং অট অন দ্য স্প্রিং এগুলো হলো সব মৃত্যু নিয়ে লাগে এরপরে সে বলছে যে এগুলোকে ইগনোর করতে না হলে তার জীবন চলবে না তার বউ সেগুলোকে বলছে ইগনোর করো হিম টু ইগনোর হিম টু ইগনোরেন্স ইগনোরেন্স এগুলোকে ইগনোর করতে বসে তার বউ হিম এটাকে কি করছে ইগনোরেন্স করতে বসে তাহলে তোমার গ্রে জীবন দুশোর ছিল পূর্ব বুড়িজের মৃত্যু নিয়ে লেখছে এলিজিলিটি নিয়ে কান্ট্রি চার্চিয়ার্ড বন্ধু অড অন দ্য ডেট অফ এ ফেভারিট ক্যাট রিচার্ড ওয়েস্টের মৃত্যু নিয়ে লেখছে হলো এটা অড অন দ্য স্প্রিং মৃত্যু নিয়ে লেখছে তারপরে তার বউ হিম বসে এগুলোকে ইগনোর করে না হলে জীবন চলবে না তাহলে মৃত্যু নিয়ে লেখছে কে তোমাস গ্রে ছিল তোমাস গ্রে মৃত্যু নিয়ে লেখছে এলিজি রিটেন ইনে কান্ট্রি চার্চিয়ার্ড তিন নাম্বার বসে Who has written the play? Who has written the play? Ball Pon Ball Pon Kelexe Ball Pon Kelexe <coughs> Option the act number John O.F. Star Do you number option there? ব্যান জনসন জনসন সি নাম্বার অপশনে ছিল ক্রিস্টোফার মার্লো 
మాలు డి నెంబర్ ఆఫ్ సెంచులో విలియం షెక్స్పియర్ విలియం షెక్స్పియర్ బాల్ పోన్ లిక్సిలోకి బాల్ పోన్ బాల్ పోన్ కే లిఖిచ్చిలో బాల్ పోన్ లిఖిచ్చిలో హలో బ్యాన్ జాన్సన్ కే లిఖిచ్చిలో బ్యాన్ జాన్సన్ బ్యాన్ జాన్సన్ ఎలిజాబెత్ పిరియడ్ లెఖలకి শুরু করেছিল ব্যান জনসন ব্যান জনসন ছিল একজন মূলত অ্যালকেমিস্ট ব্যান জনসন কি ছিল একজন দি অ্যালকেমিস্ট ছিল ব্যান জনসন ছিল অ্যালকেমিস্ট তার একটা সাইলেন্ট ওমেন বহু ছিল তার একটা সাইলেন্ট ওমেন বহু ছিল ব্যান জনসন ছিল একজন অ্যালকেমিস্ট তার একটা একটা সাইলেন্ট উইমেন বউ ছিল সে বলপন দিয়ে সে এই যে বলপন ছিল এই বলপন দিয়ে এই যে অর দ্য ফক্সকে সে আঘাত করত সে বলপন দিয়ে কি করত অর দ্য ফক্সকে আঘাত করত তখন এই ফক্স এভরি ম্যানের সামনে কি করত এভরি ম্যান ইন হিজ হিউমার এভরি ম্যানের সাথে হিউমার করত হিউমার মানে হট্টগুল এভরি ম্যানের সাথে হিউমার করতো আবার এভরি ম্যান না থাকলে হিউমার করত এভরি ম্যান আউট অফ হিজ হিউমার জন ব্যান জনসন ছিল একজন অ্যালকেমিস্ট তার সাইলেন্ট ওমেন বউ কি করতো বল প্যান দিয়ে ফক্সকে আঘাত করত তখন ফক্স কি করতো এভরি ম্যানের সামনে হিউমার করত নয়তো এভরি ম্যান না থাকলেও কি করতো হিউমার করত এই ছিল ব্যান জনসন তিন নম্বর গেল চার নম্বর ছিল ড্যাশ ইজ শেক্সপিয়র লাস্ট প্লে ইজ শেক্সপিয়র শেক্সপিয়র লাস্ট প্লে শেক্সপিয়ারের শেষ নাটক কোনটা ছিল বুঝছিল যে এস ইউ লাইক ইট as you like it pore bolche macbeth pore bolche tempest last e bolche othello othello shakespeare er last play chilo tempest লাস্ট প্লে ছিল কি টেম্পেস্ট সুয়াং সং এটাকে বলা হয় সুয়াং সং টেম্পেস্ট এটাকে বলা হয় সুয়াং সং আর টেম্পেস্ট নাটকের চরিত্র ছিল ক্যালিবান কি ছিল ক্যালিবান টেম্পেস্ট নাটকের চরিত্র কি ছিল ক্যালিবান এস ইউ লাইক ইট নাটকের চরিত্র ছিল সেলিয়া সেলিয়ার রসে রোশালিন্ট সেলিয়ার রসে মানে সেলিয়া একটা মেয়ে মেয়ের রসে সেলিয়ার রসে অর্নাল্ডো অর্নাল্ডো ডুকে সিনিয়র হয়ে গিয়েছিল ডুকে সিনিয়র হয়ে গিয়েছিল সেলিয়ার রস বলতে সেলিয়ার কথার রসে সেলিয়ার কথার রসে অর্নাল্ডো ডুকে সিনিয়র হয়ে গিয়েছিল এটা ছিল এস ইউ লাইক ইট এর চরিত্র এস ইউ লাইক ইট চরিত্র আর অথেলোর চরিত্র কি ছিল অথেলো ছিল সেলিয়া গেল আচ্ছা অথেলোর চরিত্র এরপরে আর একটা কোয়েশান আছে অথেলো যুক্ত আছে এটাতে তখন বলবো এটা হলো এস ইউ লাইক ইটের চরিত্র এখন আমরা পড়তেছিলাম ট্যাম্পেস্ট ট্যাম্পেস্ট হলো শেক্সপিয়ারের সোয়াং সং বা লাস্ট সং এখন এই ট্যাম্পেস্ট ছিল একটা ট্র্যাজেডি কি ছিল ট্র্যাজেডি এখন শেক্সপিয়ারের কিছু ট্র্যাজেডিস আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব শেক্সপিয়ারের কিছু ট্র্যাজেডিস আমরা এখন মনে রাখার চেষ্টা করব শেক্সপিয়ারের সরি 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 শেক্সপিয়ারের এটা হলো কমেডি ট্যাম্পেস্ট ছিল শেক্সপিয়ারের কমেডিস ট্র্যাজেডি তো হেলমেট ছিল শেক্সপিয়ার ছিল এটা হলো কমেডিস কমেডিস 
স্ট্যাম্পেস্ট কমেডি ছিল এখন কমেডি কিছু কমেডি মনে রাখবো শেক্সপিয়ারের কমেডি অফ ইরর নাটকে শেক্সপিয়ারের কমেডি অফ ইরর্স নাটকে টুয়েলভ নাইটে মানে বারোতম দিনে টুয়েলভ টুয়েলভ নাইটে শেক্সপিয়ারের কমেডি অফ ইরর নাটকের টুয়েলভ নাইটে মানে বারোতম দিনে মিড সামার নাইটে বারোতম দিনের বারোতম রাতের মিড সামার মিড সামার নাইটে মিড সামার নাইটে দ্য টাইমিং অফ দ্য স্ট্রিউ দ্য টাইমিং অফ দ্য স্ট্রিউ মানে কল হ প্রিয় রমণী দ্য টাইমিং অফ দ্য স্ট্রিউ মানে কল হ প্রিয় রমণী কি করে স্বপ্ন দেখে যে ট্যাম্পেস্ট নামক একটা দুরন্ত জ্বর আসবে ট্যাম্পেস্ট হলো জ্বর ট্যাম্পেস্ট নামক একটা দুরন্ত জ্বর আসবে যেটা সে লাইক করে না এস ইউ লাইক ইট করে না তাহলে শেক্সপিয়ারের কমেডিগুলা কি শেক্সপিয়ারের কমেডিগুলো ছিল কমেডি অফ ইরর নাটকে টুয়েলভ নাইটে মিড সামার নাইট ড্রিমে দ্য টেমিং অফ দ্য স্ত্রীউ মানে কলহ প্রিয় রমণী সে স্বপ্ন দেখে যে ট্যাম্পেস্ট জ্বর আসবে কিন্তু সে কি করে না এটা এস ইউ লাইক ইট করে না এখন এস ইউ লাইক ইটের চরিত্র তো পড়ছি যে সেলিয়ার রসে সেলিয়ার রসে ওয়ার্নাল্ডো ডুকসিনের হয়ে গেছে ট্যাম্পেস্ট কমেডির চরিত্র ছিল কি বলছিলাম একটু আগে কেলিবান এটা হলো শ্রেষ্ঠ সং ছিল দ্য টেমিং অফ দ্য স্ত্রীউ এটা হলো মুক্রানমণি বশীকরণ নামে এটা মনির চৌধুরী অনুবাদ করছিল টেমিং অফ দ্য স্ট্রিউ কমেডি অফ ইরস হলো শেক্সপিয়র অনুবাদ করছিল কি নামে ব্রান্তি বিলাস নামে শেক্সপিয়র অনুবাদ করছিল কি নামে ব্রান্তি বিলাস নামে আর দ্য টেমিং অফ দ্য স্ট্রিউ এটার চরিত্র ছিল হলো ক্যাথে রিন ক্যাথে রিন ক্যাথে রিন চরিত্র কি ছিল ক্যাথে রিন চার নম্বর গেল পাঁচ নম্বর কোয়েশন আছে শেক্সপিয়র কম্পোস্ট শেক্সপিয়র কম্পোস্ট মাচ অফ হিস প্লেস মাচ অফ হিস প্লেস শেক্সপিয়র কম্পোস্ট মাচ অফ his place in what sort of birds in what sort of birds so shakespeare the play gula kun short e korchilo ekta bola ache je ek number bola chilo eliterative birds eliterative বার্স কোন বার্সে করছিল দুই নম্বর ছিল হলো সনেট ফর্মে করছিল কি না সনেট ফর্মে করছিল কি না তিন নম্বরে ছিল ইয়াম্বিক প্যান্টামিটার ইয়াম্বিক প্যান্টা মিটার দিতে ছিল হলো আপনার মেইটেলিক হেক্সামিটার মেটেলিক হ্যাকজামিটার মেটেলিক হ্যাকজামিটার তবে শেক্সপিয়র তার প্লেগুলো কম্পোস্ট করছিল হলো পাঁচ মাত্রার লাইনে পাঁচ মাত্রার লাইন বা দশ মাত্রিক চরণ বিশিষ্ট কবিতা ছিল পাঁচ মাত্রার লাইন বা দশ মাত্রার চরণ বিশিষ্ট এটা হলো ইয়াম্বিক প্যান্টামিটারে পাঁচ মাত্রার লাইন বা দশ মাত্রার চরণ বিশিষ্ট পাঁচ মাত্রার লাইন বা দশ মাত্রার চরণ বিশিষ্ট শেক্সপিয়রের প্লেগুলা এটাকে বলা হয় ইয়াম্বিক প্যান্টামিটার ইয়াম্বিক প্যান্টামিটার পাঁচ নাম্বার পাঁচে ছিল হলো সরি পাঁচ তো চলে গেছে ছয় নাম্বার ছয় নম্বর দ্য রিপিটেশন অফ বিগিনিং কোশ্চনেট দ্য রিপিটেশন দ্য 
the repetition of beginning consonant repetition of the beginning of beginning consonant sound consonant sound is शुरू ते जो दे कंसोनेंट साउंड रिपीट होए तो वो ले रहे की बोले एक चिलो पार्ट सोनिफिकेशन पार्ट सोनिफिकेशन में वो लोग व्यक्ति रूप दान करा दूसरा नंबर चिलो ओनोमेटाफोइया ओनोमेटो फोइया सीते चिलो हुए लोग एलिटरेशन Eliteration. Tite chilo holo rim rim ane mil onto mil. Ekhon jodi repetition of consonant sound hoy shete ke bola hoy eliteration. Repetition repetition of same sound holi take ke bola hoy eliteration. Aar jodi hoy Personification of big through Dankora, Manakunu took a big through Dankora, big tinak into take big through Dankora, Jamon, Jibuli, Irogumbuli, she is so beautiful, she is so beautiful. The camera likes her, she is so beautiful. The camera likes her, the camera kiki, camera big tinak into the game big through Dankori village. Okay, on a metaphor. অনুকার শব্দ মানে শব্দ করা অনুকার শব্দ সা অনুকার শব্দ মানে যেমন বেরার শব্দ যদি বলি দা শিপ পয়েন্ট বেরা আসে কিভাবে ভ্যা ভ্যা শব্দ করে এরকম বাংলায় যদি চিন্তা করেন অনুকার শব্দ আর কি এলিটারেশন হলো রিপিটেশন অফ দা সেম কনসোনেন্ট মানে শুরুতে কনসোনেন্ট রিপিট হবে যেমন দেখেন আমি যদি বলি স্লিপি স্লিপি সান স্যাঙ্ক স্লিপি সান sank slowly over the sea over the sea dekhen shurute consonant repeat hocche eta ke bola hobe alliteration rim mane antomil rim mane ki antomil okay sat number what is a funny point of five line what is a funny poem of five line five line e pani poem ke ki bole lekha ache quartet quartet lekha ache ek number dui number e lekha ache limerick limerick site lekha ache sixtet sixtet dite lekha ache holo Haiku Haiku Funny poem of five line and hash or a toko with a gabola limerick five line and the hash or a toko hai tegola hobe limerick quartet holo char john look at shongit doll char john look at shongit doll and a char john look shongit doll it a gabola quartet Sixtet, sixtet, actually, Kuno shop the nice sestet hole sonnetted the tobac. Sestet, sestet, Judy Huito, it will sonnetted the tobac. Sonnetted second bug. Haiku, Haiku Monello, Japani tin line ecti covita. Japani tin line ecovita. Japani tin line tin line ecovita. Kinto occurrelo shot roti. Shotroti occur. Tin lane covita that is shotroti occur take. Ehulo Haiko Haikolo Japanese tin lane covita. Six tet nine, six tet holo sonnet di the back, quartet holo charge on look a song it doll. Shat gelo. Evasion art. Art was a othello. Othello. Othello give na gave. Death. Demonia, des demonia. Othello des demonia ke ki disilo des as a token of love. 
লাভ হিসেবে অতেলো ডেজ মনেকে কি দিয়ে ছিল এক রিং দুই হেন্ট কার ছিপ সি পেন ডেন্ট পেন ডেন্ট ডি বেঙ্গলস মানে হলো রুমাল এটা মানে হলো হ্যান্ড কার্ড ছিপ মানে হলো রুমাল তাহলে অথেলু ডে যেমন নাকি দিয়েছিল একটা রুমাল অথেলু কি দিয়েছিল রুমাল অথেলু কি ছিল অথেলু ছিল একটা ট্র্যাজেডি অথেলু কি ছিল ট্র্যাজেডি কার্ডস এক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডি অথেলু হ্যামলেট অথেলু হ্যামলেট ম্যাকবেথ এগুলো ছিল ট্র্যাজেডি এগুলো ছিল কি ট্র্যাজেডি জুলিয়াস সিজার কিং লেয়ার কি ছিল কিং লেয়ার যতগুলো ছোট ছোট ছিল সবগুলোই ছিল কি ট্র্যাজেডি আরও ট্র্যাজেডি ছিল অথেলো হ্যামলেট ম্যাকবেথ লেয়ার এগুলো ছিল হলো ট্র্যাজেডি এখন অথেলো ছিল একটা ট্র্যাজেডি এখন এই অথেলো ডেস্ট এমন আগে দিয়েছিল হ্যান্ড কা হ্যান্ড হ্যান্ড কার্ড ছিপ মানে রুমাল দিয়েছিল তাহলে এই যে অথেলো অথেলো যে একটা অথেলো যে একটা কি অথেলো একটা ট্র্যাজেডি অথেলো ছিল মূলত মোর এটা ছিল অথেলো ছিল কি মূলত মোর মরিস আর কি অথেলো ছিল মোর এই অথেলো চরিত্র ছিল অথেলো তার গার্লফ্রেন্ড ছিল ডেস ডেমোনা অথেলো ডেস ডে মোনার সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য অথেলোর সহযোগী ছিল কেসিও অথেলোর সহযোগী ছিল কে কেসিও কেসিও কি করছিল ইয়াগো করছিল ইয়াগো মানে ষড়যন্ত্র অথেলো ছিল একজন মোর অথেলো ড্যাস ডেমোনার সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য অথেলোর সহযোগী কেসিও কি করছিল ইয়াগো করছিল কিন্তু তাদের বাবা তা হতে দেয় নাই ব্রাবানশীয় বাবার নাম কি ব্রাবানশীয় ব্রাবানশীয় এটা হলো ড্যাস ডেমোনার বাবা তা হতে দেয় নাই ব্রাবানশীয় ড্যাস ডেমোনার বাবার নাম হলো ব্রাবানশীয় তা হতে দেয় নাই তাহলে অথেলো ড্যাস ডেমোনার সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য অথেলো সহযোগী কেসিও ইয়াগো মানে ষড়যন্ত্র করছিল ড্যাস ডেমোনার বাবা ব্রাবানশীয় তা হতে দেয়নি বাবা হলো ব্রাবানশীয় অথেলো ড্যাস ডেমোনাকে কী দিয়েছিল অথেলো ড্যাস ডেমোনাকে একটা রুমাল দিয়েছিল হ্যান্ড কার্ড চিপ দিয়েছিল নয় নয় হলো যে বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া কে লেখছে বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া লিটারেরিয়া এটা কে লিখেছে এক নাম্বার লর্ড বাইরন দিতে ছিল পিবি শেলি সিতে ছিল প্যাস্টি কলেরিটস ডিতে ছিল চার্লস ল্যাম্প চার্লস ল্যাম্প বায়োগ্রাফিয়াল ইটারিয়া এটা লিখছিল হইল এটা লিখছিল হইল এসটি কলেরিটস কে লিখেছিল এসটি কলেরিটস এটা বায়োগ্রাফি লিটারি লিখছিল হলো এসটি কলেরিটস এখন এসটি কলেরিটস আমরা মনে রাখার চেষ্টা করবো বায়োগ্রাফি কীভাবে লিখছিল এসটি কলেরিটসে বায়োগ্রাফি এটা লিখছিল হলো ডিজেকশান দিয়া কি দিয়া ডিজেকশান দিয়া তাহলে এসটি কলেরিটসে ছেলে ছিল কুবলা খান এসটি কলেরিটসের ছেলের নাম কি কুবলা খান এবং ক্রিস্টাবেল কুবলা খান এবং ক্রিস্টাবেল এসটি বলে এসটি কলেজের ছাত্রীর নাম ছিল কুবলা খান এবং ক্রিস্টাবেল সে হলো আফিম কাইতো কুবলা খান এবং ক্রিস্টাবেল ফার্স্ট এট মিড নাইটে ফার্স্ট এট মিড নাইটে নাইটিঙ্গেলকে সাথে নিয়ে নাইটিঙ্গেলকে সাথে নিয়ে দ্য রাইম অব দ্য এনসিয়ান্ট মারিনা নামে একটা জায়গায় গেছিল দ্য রাইম অব দ্য এনসিয়ান্ট এনসিয়ান্ট মানে পুরাতন এনসিয়ান্ট 
মারিনার নামে একটা জায়গা গিয়েছিল কেন গিয়েছিল ডিজেকশন ডিজেকশন এন অড দিতে ডিজেকশন এন অড দিতে এই যে রাইম এন অফ দ্য এনসিয়ান মারিনা লেগেছিল ডিজেকশন দিতে এইটা নিয়েই রচিত হয়েছিল বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া ওকে একটি করেছে ছেলে কুবলা কানাম কৃষ্ণাবেল ফার্স্ট এট মিড নাইটে নাইটিঙ্গেলকে সাথে নিয়ে দ্য রিম অফ দ্য রিম দ্য রাইম অফ দ্য এনসিয়ান মারিনারে গেছিলো ডিজেকশান দিতে এই রাইম অফ দ্য এনসিয়ান মারিনার এবং ডিজেকশান নিয়ে রচিত হয়েছে বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া তাহলে বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া লেক্স থেকে এস টি কলেজিটস এখানে আমরা আরেকটা পড়বো এখানে আমরা পড়বো হলো চার্লস ল্যাম্প ল্যাম্প মানে বাতি তার বাতি কোনো বাতি ছিল না ল্যাম্প মানে কি বাতি তার বাতি ছিল না সে জীবনে বিয়েও করে নেয় সে হলো এরা সবাই লর্ড বাইরন পিবি শেলি অ্যাস্টেকুলি চার্লস ল্যাম্প সবাই রোমান্টিক পিরিয়ডের কবি ছিলেন চার্লস ল্যাম্পের কি ছিল না বাতি ছিল না সে কখনো বিয়ে করে নাই সে এলিয়া ছদ্মনামে লিখতো সে কি ছদ্মনামে লিখতো এলিয়া ছদ্মনামে লিখতো চার্লস ল্যাম্পের কি ছিল না বাতি ছিল না তার মানে তার কোনো সে বিয়ে করে নাই কারণ সবাই তাকে চিনত সে ছিল দ্য ওল্ড ফ্যামিলিয়ার বাতি না থাকার কারণে মানে ছেলে মেয়ে না থাকার মানে বিয়ে না করার কারণে তাকে সবাই চিনতো চিরকুমার ফ্যামিলিয়ার সে ছিল ওল্ড ফ্যামিলিয়ার সে যেহেতু এলিয়া নামে ছদ্মনামে লিখত সে লেখছে দ্য এসেস অফ এলিয়া দ্য লাস্ট এসেস অফ এলিয়া দ্য লাস্ট এসেস অফ এলিয়া সে এস এস অফ এলিয়া অ্যান্ড দ্য লাস্ট এস 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 অফ এলিয়া সে কী করছে চুরি করছে টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ার থেকে চুরি করছে টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ার সে কী করছে চুরি করছে চার্চ ল্যাম্প ছিল ওল্ড ফ্যামিলিয়ার যেহেতু সে বিয়ে করে নাই সে ছিল এলিয়া ছদ্মনামে লিখতো এস এস অফ এলিয়া দ্য লাস্ট এস এস অফ এলিয়া কী করছে টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ার থেকে চুরি করছে টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ার থেকে কী করেছে চুরি করেছে টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ার 